ஹை விவோர்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தமிழரின் கட்டிடக்கலையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழரின் கட்டிடக்கலை அப்படின்னு சொன்னாவே நமக்கு நினைவுக்கு வருவது தஞ்சை பெரிய கோவில் இந்த தஞ்சை பெரிய கோவிலை எப்படி சிறப்பாகவும் ரொம்ப பிரமிக்க வைக்கிற வேலைபாடுகள் செய்திருக்காங்களோ அதே போல் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவுடையார் கோவில்லையும் இதே அளவுக்கு பிரமிப்பான கட்டிடக்கலையை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படி இந்த வீடியோவில் ரெண்டு கட்டிட விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று இரண்டு தூண்கள் அடுத்து கொடுங்கைகள் இரண்டு தூண்களில் என்ன பெரிய கட்டிட வேலைப்பாடை வந்து நமக்கு காட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இரண்டு தூண்கள் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு தூண் ஒவ்வொரு தூணில் பத்து அடுக்குகளாக பிரித்து பத்து லேயராக பிரித்து ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் நூறு தூண்களை செதுக்கியிருப்பாங்க அடுத்து கொடுங்கைகள் இந்த கொடுங்கைகள் எந்த அளவுக்கு சிறப்பானதும் எந்த அளவுக்கு கடுமையான வேலைப்பாடுகள் கொண்டதுன்னா மற்ற கோவில்களில் அக்ரிமெண்ட் போடுறப்ப அதாவது கான்ட்ராக்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அக்ரிமெண்ட் போடுறப்ப ஆவுடையர் கோவில் கொடுங்கைகள் நீங்களாக அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு இந்த கோவிலோட கொடுங்கைகளோட வேலைப்பாடு வந்து சிறப்பாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே இந்த கொடுங்கைகள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து பாறையில் தான் செதுக்கியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஆடு அதில் வந்து சின்ன சின்ன போல்டு நட்டெல்லாம் போட்டு திருகுன மாதிரி ஒரு அமைப்பு இந்த மாதிரி அமைப்பு சிதம்பரத்தில் தங்கத்தாலையும் மற்ற கேரளா போன்ற கோவில்களில் இப்போயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தினாலும் செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா பாறையிலேயே செதுக்கியிருக்காங்க இப்போது ஒரு ராடு ராடு இருக்குது அதில் ஸ்க்ரூ அதில் ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம மர பாறையிலே செதுக்கி இருக்காங்கன்னா அப்போது இங்கே எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வேலைப்பாடு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொடுங்கைகளில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு பாம்பு படையெடுத்து அதாவது ஒரு ரியல் பாம்பு எப்படி படையெடுத்து நிற்குமோ அதே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொடுங்கைகள் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரங்கு ஒரு உடும்பை பிடிச்சிருக்க மாதிரி ரொம்ப நேர்த்தியாக அதை செதுக்கி இருப்பாங்க உள்ளே என்ட்ரன்ஸில் போகிறப்பையும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொடுங்கைகள் வந்து உண்மையிலேயே பாறையில் தான் செதுக்கி இருக்காங்களா அப்படின்னு ஆங்கிலேயர் வந்து சுட்டு பார்த்துருக்காங்க ஷூட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நாங்களாம் இது பாறையிலேயே செதுக்கி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிலில் வேறு என்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது நான் கொஞ்சம் ஒரு பாட்டு தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த நவகிரகங்கள் வந்து செதுக்கியிருப்பாங்க ரூப்பில் மேல் மடத்தில் இதை வந்து சங்கிலிகள் தூங்கிட்டுருக்கு இந்த சங்கிலிகளை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஏதோ இரும்பில் தான் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்லை இது பாறையிலே செதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஃபுல்லாகவே ஒரு பார்டர்ஸ் இப்போ வர பட்டுப்புடவையில் வர பார்டர்ஸ் வந்து இங்கே தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களா இந்த டிசைன்ஸை வந்து அந்த அளவுக்கு இதோட வேலைப்பாடுகள் அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமான நுணுக்கமானதாகவும் ரொம்ப சிறப்பாகவும் அதோடய டிசைன்ஸ் வந்து இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இங்கே உள்ள சிற்பங்கள் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது அந்த கோவிலில் உள்ள ஒரு சிறு சின்ன சின்ன வேலைப்பாடுகள் அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு வேலைப்பாடுகளை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் இந்த கோவிலில் நிறைய நிறைய சிற்பங்கள் வேலைப்பாடுகள் இருக்குது ஒவ்வொரு மண்டபத்துலேயும் இதில் உள்ள சிற்பங்கள் ரொம்ப நேர்த்தியாகவும் ரொம்ப கூர்மையாகவும் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு படை வீரன் ஒரு குதிரை இருக்கும் அந்த குதிரையில் உள்ள படை வீரன் அவனோட கைகள் அவனுடைய உடம்பில் உள்ள நரம்புகள் புடைத்திருக்கிறது அதை கூட அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக வந்து செதுக்கியிருப்பாங்க இந்த கோவிலில் வந்து மாணிக்க வாசகருக்கு மாணிக்க வாசருக்கு வந்து சிலை ம சிலைகள் வந்து நிறைய மண்டபங்களில் வந்து காணப்படுது இதில் உள்ள சிற்பங்களும் அதில் உள்ள வேலைப்பாடுகளும் ரொம்ப ரொம்ப கூர்மையானதாக இருக்கும் கட்டிடக்கலையில் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கிறவங்க நம்ம இந்த கோவிலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியையும் அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள வேலைப்பாடுகள் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த கோவிலில் போய் பாருங்கள் அதில் உள்ள சிற்பங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றி இல்லை மேலும் எதை எந்த வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிற்பம் அந்த சிற்பத்தில் அழகாக அந்த மீசை முத கொண்டு அழகாக செதுக்கியிருப்பாங்க தேங்க்யூ